তো আমরা এবার যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বেগ বনাম সময়ের লেখচিত্র সো লেখচিত্রে কি করা হয় তোমরা জানো যে আমরা যদি এক অক্ষে একটা রাশি নেই ও অক্ষে আরেকটা রাশি নেব এবং একজনের সাপেক্ষে আরেকজনের পরিবর্তন থাকবে তার মধ্যে আমরা বুঝতে পারছি যে যে দুইটার পরিবর্তন হবে তারা একজন আরেকজনে ডিপেন্ডেন্ট কি একটা চেঞ্জ হলে আর একটা চেঞ্জ হবে আদারওয়াইজ গ্রাফে ব্যাপারটাকে প্লট করে আমরা কিছু আসলে পাবো না সো আমরা দেখবো যে তার সঙ্গে তার ডিপেন্ডেন্সি কেমন সো এরকম ব্যাপারগুলো প্রেজেন্ট করার জন্য আমরা গ্রাফিক্যালি দেখি ব্যাপারগুলোকে সো আমরা বুঝতে পারছি যে বেগ এবং সময় এরা একজন আরেকজনের উপরে ডিপেন্ডেন্ট বা নির্ভরশীল সময় গেলে বেগের পরিবর্তন হতে পারে এই অবস্থা এবং তোমরা এটাও খুব ভালো মতো জানো যে সময়ের সাথে যে বেগের পরিবর্তনটা হয় তাকে আমরা বলি তরণ এ এই কষ্ট ভি বাই টি তো আমরা গ্রাফ এখান তিনটা ছবি এঁকে রাখছি দেখতেছি তিনটা এক দুই তিন তিনটা ছবি আছে তো আমরা এখানে দেখব যে সময়ের সাথে বেগের পরিবর্তন হলে গ্রাফগুলো দেখতে কেমন হয় সো তোমরা যেভাবে করে এটা ভিজুয়াল করতে পারো তোমরা চিন্তা করবে একটা সরল পথে বা একটা রাস্তায় একটা গাড়ি চলছে এখানে একটা ছোট একটা গাড়ি দেখতে পাচ্ছ সে একটা বেগে আছে একটা সরল পথে চলছে সো আমরা এখন ওই গাড়ির কথা মাথায় রেখে এই ছবিগুলোর সঙ্গে মিলানো শুরু করি তো প্রথমে তুমি দেখো খেয়াল করে প্রথম চিত্রে যখন সে যাত্রা শুরু করছে গাড়িটা তখন কিন্তু সময় জিরো ছিল এবং বেগও তখন জিরো তার মানে হচ্ছে যে স্থির অবস্থা থেকে গাড়িটা চলা শুরু করছে এবং একটা টাইম পর্যন্ত টি ওয়ান পর্যন্ত তার বেগ কিন্তু বাড়ছে বেগ বাড়ছে মানে হচ্ছে বেগের পরিবর্তন হয়েছে তার মানে সেখানে অবশ্যই একটা তরণ আছে এবং তোমরা এটাও বুঝতে পারছো যেহেতু এই রেখাটা একটা সরল রেখা মানে ঢালটা কিন্তু ফিক্সড তোমরা সরল রেখা থেকে জানো যে ঢাল ফিক্সড হলে এটা একটা সরল রেখা হবে কনস্ট্যান্ট হলে দ্যাট মিন্স এই তরণটাও তাহলে ফিক্সড কারণ তরণটাই তো হচ্ছে এই রেখার ঢালের মান সো তরণটা যদি ফিক্সড হয় তাহলে এই তরণকে আমরা নাম দিতে পারবো সমতরণ যদি এমন হতো এই রেখাটা আঁকা বাঁকা বা কোনো বক্র রেখা আসতো তার মানে হচ্ছে তরণটা কিন্তু তখন সমতরণ হতো না সো আমাদের এই কন্ডিশনে সমতরণ জিরো থেকে টি ওয়ান পর্যন্ত সমান হারে বেগটা বেড়ে গেছে এখান থেকে এখানে এর পরের অংশ তুমি খেয়াল করো টি ওয়ান থেকে যখন টি টুতে আসছে এই পটটাতে কিন্তু সে আগে যে বেগটা অর্জন করছে সেটাকেই ধরে রাখছে মানে রেখাটা কিন্তু এক সক্ষে সমান্তরাল হয়ে গেছে তার মানে হচ্ছে এখানে বেগ আর বাড়ে নাই মানে বেগের পরিবর্তন হয় নাই এবং তুমি যেন বেগের পরিবর্তন শূন্য যদি হয় সেক্ষেত্রে তরণও থাকবে না মানে হচ্ছে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের মাঝে কোনো তরণ ছিল না তো চিন্তা করো তো একটা গাড়ির কথা যে গাড়িটা থেমেছিল হঠাৎ করে চলা শুরু করছে এবং বেগটা আস্তে আস্তে করে বাড়ছে বাড়ার পরে বেগটা বাড়া বন্ধ হয়ে তারপরে সমানভাবে চলে গেছে এবং এর পরের অংশটা আমরা কন্টিনিউ করিনি সো আমরা পরের চিত্রটা তাকে খেয়াল করি সো এটা আরও একটা চিত্র সো এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে আমি যখন সময় জিরো রাখছি মানে যখন আমার টাইম কাউন্টিং শুরু হয়েছে তখনই কিন্তু তার একটা বেগ ছিল আমরা একটু উপর থেকে এ স্ট্রেট লাইন টাকা শুরু করছি দ্যাট মিন্স তার আগে থেকেই একটা আদি বেগ ছিল সেটা হতে পারতো এরকম এই চিত্রের পরের অংশটাই কিন্তু এটা হতে পারে আগে থেকে একটা বেগ ছিল তারপরে আবারও বেগ বাড়তে শুরু করছে মানে আবার সেই গাড়িতে এক্সিলেটার দিয়ে আবার সে জোরে চলার চেষ্টা করছে সো এটা পরের অংশটা হতে পারে বা আগে থেকে কোনো যদি একটা বেগ থাকতো ওই বেগটাকে নিয়ে সে আবার আগাচ্ছে এবং এইখান থেকে এই পয়েন্টের মাঝে কিন্তু একটা তরণ ছিল দ্যাট মিন্স আগে যদি কোনো বেগ থাকে সেটাও আমরা গ্রাফে এখানে রিপ্রেজেন্ট করে দিতে পারি মানে এই চিত্র থেকে বলতেছে আমি একটা গাড়ির ওই সময় স্ট্যাটাস থেকে গ্রাফটা আঁকছি যে সময় তার অলরেডি একটা ইনিশিয়াল ভ্যালোসিটি আগে থেকে ছিল সো এই ব্যাপারগুলো তোমার যদি মাথায় থাকে তাহলে আমরা অনেকগুলো অঙ্ক খুব সুন্দর করে গ্রাফে প্লট করেই সলভ করে ফেলতে পারবো যেমন দেখো আমাদের একটা ফর্মুলা জানা আছে যে এস ইকুয়ালস টু ভিটি মানে স্মরণ ইকুয়ালস টু বেগ ইন্টু সময় কথা আমরা জানি বেগের সংজ্ঞা খুব সিম্পল এক সেকেন্ডে যতটুকু সরে তাহলে দশ সেকেন্ডে এক সেকেন্ডে যতটুকু সরে তাকে দশ দ্বারা গুণ করলে দশ সেকেন্ডে স্মরণ পাবো সোজা কথা টি সময়ে ভি দ্বারা গুণ করলে টি সময়ে স্মরণ পাওয়া যাবে সিম্পল একটা ব্যাপার সো তোমরা জানো যে গ্রাফে যখন আমরা কাভার্ড এরিয়া বের করি বা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল বের করি তখন সিম্পলি একটা রেক্ট্যাঙ্গেল চিন্তা করো একটা রেক্ট্যাঙ্গেল একটা আয়তক্ষেত্র আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করতে চাও আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যদি তুমি বের করতে চাও সেটা কি হবে তার দৈর্ঘ্য ইন্টু তার পোস্ত এক্স ইন্টু ওয়াই এটাই তার ক্ষেত্রফল খুব সিম্পল আবার চিন্তা করো আমি যদি এই ভি কে ধরে নেই যে এটা হচ্ছে পোস্ত এবং টিটা হচ্ছে দৈর্ঘ্য তার মানে কি দৈর্ঘ্য পোস্তের গুণফল যেটা পাবো সেটা হচ্ছে গিয়ে ওই দৈর্ঘ্য পোস্তের গুণফল মানে কি একটা ক্ষেত্রফল একটা ক্ষেত্রফল খুব সিম্পল এই ব্যাপারটা 
একটা ক্ষেত্রফল এবং তুমি বুঝতে পারছ যে এরকম গ্রাফ আঁকার পরে ভি এবং টি এর গ্রাফ আঁকার পরে তার গুণফল বের করা মানে ক্ষেত্রফলটা বের করা এবং ক্ষেত্রফলটাকেই তো আমরা স্মরণ বলে ফেলতে পারি তার মানে দাঁড়ালো এরকম করে যে কোনো প্রবলেম যদি আসে আমরা তার ভি ভার্সেস টি এর একটা গ্রাফ এঁকে সেই গ্রাফে আবদ্ধ ক্ষেত্রফল যদি বের করতে পারি তার মানে হচ্ছে তখন ওই সময়ে ওই গাড়ির বা ওই চলন্ত বস্তুর স্মরণ বা ডিসপ্লেসমেন্ট আমরা বের করে ফেলতে পারবো এর বেশ চমৎকার একটা এক্সাম্পল আমরা দেখে ফেলি দেখো সবাই যে আমি তোমাদেরকে সিনারিওটা বলে দিচ্ছি সিনারি হচ্ছে এরকম সে একটা গাড়ি চলছে এবং গাড়িটা চলা শুরু করছে গাড়িটা চলা শুরু করেছে এই কথা মানে অ্যাকচুয়ালি কি দাঁড়ায় এই কথার মানে দাঁড়ায় গাড়িটার আদিবেগ শূন্য ছিল এখন সে যাত্রা শুরু করে দিছে এবং যেহেতু শুরু করছে যাত্রা এখন তাকে বেগ উঠাইতে হবে মানে তার সরার হার বাড়াইতে হবে এবং সে তখন একটা তরণ দিয়ে রাখছে এবং আমি বলে দিলাম সে দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে যাত্রা শুরু করছে এবং দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ সে কতটা সময় চলছে বলে দিছে সে দশ সেকেন্ড টাইম সে দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে চলল এবং দশ সেকেন্ড টাইম যেহেতু এই তরণে চলছে তার বেগ এখন বেড়ে গেছে সে বেগ বেড়ে যাওয়ার পরে তার যে বেগটা হয়েছে ওই বেগটা নিয়ে তারপরে সে তরণ বন্ধ করে দিছে সে এখন আর তরণ দিচ্ছে না এবং সে ওই বেগটা নিয়ে আরও পাঁচ সেকেন্ড চলল আরও পাঁচ সেকেন্ড চলার পরে তার মনে হলো যে এখন তার গাড়িটাকে থামায় দেওয়া উচিত তখন সে যেটা করলো পরবর্তী পাঁচ সেকেন্ডের মাঝে গাড়িটাকে সে থামায় দিল মানে গাড়িটার বেগটা এখন কত করে দিল জিরো করে দিল আমার এই কথাগুলো যখন তোমাদের সামনে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি তখন কিন্তু অনেকগুলো তোমরা তালগোল পেঁচায় ফেলার কথা যে থামছে চলছে হেন তেন হয়েছে বাট সেটাকে যদি তুমি গ্রাফে দাও তুমি একদম কাটা কাটা আইডিয়া পেয়ে যাবা সিম্পলি তোমরা খেয়াল করো আমি আবারও ভি ভার্সেস টি এর একটা গ্রাফে রাখছি এক্স্যাক্টলি এই অঙ্কের জন্য করেছি আদি বেগ ছিল শূন্য টি ওয়ান প্রথম দশ সেকেন্ডে বেগটা বাড়ছে তরণটা ছিল টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এবং এইখান থেকে সে একটা বেগ পেয়ে গেছে কিন্তু তরণের কারণে বেগটা বেড়ে একটা সময় আসছে আমি তারপরে বললাম পরবর্তী পাঁচ সেকেন্ড মানে দশ থেকে পনেরোর মাঝে তার বেগ আর বাড়ে নাই কারণ তখন সে তরণটাকে জিরো করে দিছে গাড়ির পিক তখন সে স্থির করে রাখছে এর পরে তার মনে হলো গাড়ি থামায় দিবে মানে বেগটা কমে জিরো হয়ে যাবে এবং পনেরো থেকে বিশ মানে পরবর্তী পাঁচ সেকেন্ডে বেগটা কইমা আবার কত হয়ে গেছে জিরো হয়ে গেছে তো তুমি দেখতে পাচ্ছ যে তার যে যাওয়া বেগকে বাড়ানো ওই বেগকে ধরে রাখা এবং বেগকে কমায় নিয়ে আসা এই যে ঘটনাগুলো সে ঘটাইছে সেই ঘটানোর পরে সে মোট এতটুকু ক্ষেত্রফলকে কাবার করছে এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা ট্রাপিজিয়াম এতটুকু ক্ষেত্রফলকে সে কাবার করছে এবং এতটুকু ক্ষেত্রফল যদি কাবার করে তুমি বুঝতে পারছো এই ক্ষেত্রফলটাই অ্যাকচুয়ালি ভি এবং টি এর গুণফলগুলো থেকে যে ক্ষেত্রফলটা আসবে সেই ক্ষেত্রফল এবং সেই ক্ষেত্রফলকে আমরা একটু আগেই জেনেছি যাকে কিনা আমরা বলতে পারব স্মরণ দ্যাট মিন্স আমাকে জাস্ট এই গ্রাফের এই ক্ষেত্রফলটা বের করতে হবে এবং সেটা বের করলে আমি বলে ফেলতে পারবো গাড়িটা মোট কতটুকু সরছে খুব সিম্পল একটা ব্যাপার এবং তোমরা ছোটোখাটো যেমিতি করে থাকলে নিশ্চয়ই এটা করতে পারবা ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল যেটা বের করে নিয়ে আসতে পারো আর যদি চাও ভেঙে ভেঙে বের করতে পারো কীভাবে ভেঙে বের করতে পারো যেমন আমি এখানে দুইটা রেড লাইন দিয়ে রাখছি রেড ডটেড লাইন তো তুমি দেখতে পাচ্ছ মাঝখানে একটা রেক্ট্যাঙ্গেল আর দুই পাশে দুইটা ট্রায়াঙ্গেল সো তোমরা ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া কেমনে বের করে রেক্ট্যাঙ্গেলের এরিয়া কেমনে বের করে সেগুলো জানো সো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা আবার আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য ইন্টু পোস্ত এগুলো দিয়ে বের করে ফেলতে পারবা তো চলো আমরা এখানে খুব চমৎকারভাবে এই অঙ্কটা আনসার বের করে ফেলি যে এই মোট বিশ সেকেন্ডে গাড়িটা কতটুকু সরছে বা স্মরণ কত সো খুব সিম্পলি আমরা করে ফেলি দেখো এই যে দেখো প্রথম যেটা হচ্ছে এই ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে ওয়ান এটা টু এটা হচ্ছে থ্রি সো আমাকে এই তিনটা ক্ষেত্রফল বের করতে হবে দ্যাট মিন্স টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট ইকালস টু এস ওয়ান প্লাস এস টু প্লাস এস থ্রি এটা এস ওয়ান এস টু অ্যান্ড এস থ্রি সো আমরা এই তিনটা ভ্যালু বের করবো সো এস ওয়ান যে এরিয়াটা সেটা একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এবং সেটা বের করে কী হবে হাফ ইন্টু ভূমি ভূমি কি এতটুকু এই যে নিচের এই অংশটা হচ্ছে আমাদের ভূমি সো এই অংশটা কত দেখতেই তো পাচ্ছ দশ সেকেন্ড দ্যাট মিন্স জিরো থেকে দশ মানে এটা হচ্ছে ভূমি হচ্ছে দশ তুমি এখানে দশ বসে দিবা উচ্চতা উচ্চতা কোনটা উচ্চতা হচ্ছে এই রেড লাইনটার লেন্থ এই উচ্চতাটা কিন্তু তোমাকে বের করতে হবে এই যে কথাটা যে এখানে ভিটা কত বা এই পয়েন্টটা কতটা হাইটে আছে এটা কিন্তু অঙ্কে ডিরেক্টলি বলে নাই বাট তোমাকে একটা ডেটা কিন্তু অঙ্কে দেওয়া ছিল যে প্রথম দশ সেকেন্ড দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে চলছে এটা যদি তুম
that means time hoche 10 second that means 10 second pore beg ta hobe hoche 20 meter per second tar mane ei point ta 10 second pore tale eta koto 20 meter per second ebong ami bujhte perechi je ei height ta tale koto hobe 20 shoman hobe ei height ta ebong ei height ta to shoman i hobe tar mane ami tribujer bhumi jantam 10 ebong uchchota pelam koto 20 আমাদের S1 বেরিয়ে গেছে এবং S1 টা কোনটা বলো তো S1 হচ্ছে গিয়ে যখন গাড়িটা তরণে ছিল যখন তার বেগকে বাড়াত ছিল এবং তরণ যতক্ষণ ছিল ততক্ষণের ভিতরে সে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করছে এর পরের অংশটা কি হইছে সে তরণ দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে পিকআপটা কি স্থির করে রাখছে তখন সমবেগে গেছে তখন কোনো তরণ নাই এবং তখন যেটা করতেছি এই ক্ষেত্রফলটা খুব সিম্পল আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য ইনটু বস্তু এই যে পোস্তরা দেখো এই পয়েন্ট থেকে T1 থেকে T2 এর মাঝে T1 হচ্ছে 10 T2 হচ্ছে 15 দ্যাট मींस তাদের বিয়োগফল 5 তার মানে তার প্রস্থ হচ্ছে গিয়ে 5 এবং হাইটটা আগে যেটা ছিল এটাই হাইট এটাই তার প্রস্থ তার মানে দাঁড়ালো 20 এখানে ইনটু 20 প্লাস আমাদের S2 ও বের করা হয়ে গেছে এবং S2 টা কি S2 টা ছিল হচ্ছে সমবেগে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করছে এর পরের অংশ কিন্তু মন্দনে কেন মন্দনে বেগটা কিন্তু 20 থেকে কমে 5 সেকেন্ডের ভিতরে জিরো হয়ে গেছে মানে বেগ হ্রাস পেয়েছে এবং বেগ হ্রাসকে বলা হয় মন্দন মানে নেগেটিভ তরণ আর কি সো এবার খেয়াল করো এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করা কোয়াইট সিম্পল কিভাবে সেটা হাফ ইনটু ভূমি t2 থেকে t3 15 থেকে 20 মানে 5 ভূমি আর উচ্চতা কত 20 20 থেকে জিরো হইছে দ্যাটস হোয়াই এখানে আসবে 20 সো আমাদের ক্যালকুলেশন করা হয়ে গেছে এখানে কিছু নিউমেরিক্যাল ভ্যালু আছে ক্যালকুলেশনটা যদি করে ফেলো দেখো আমরা এখানে করে ফেলি যেমন এই দুই এখান থেকে 100 আসবে এবং এখান থেকে 100 আসবে এবং এখান থেকে আসবে হচ্ছে তোমার 50 দ্যাট मींस 250 মিটার 250 মিটার হবে হচ্ছে ওই গাড়িটার টোটাল 20 সেকেন্ডে ডিসপ্লেসমেন্ট এই অঙ্ক তোমার ভেঙে ভেঙেও আসতে পারতো কিভাবে আসতে পারতো যদি বলতো তরণে কতটুকু সরণ হইছে তরণের সরণ কি এস ওয়ান এস ওয়ানের ভ্যালু ছিল হান্ড্রেড এই যে হান্ড্রেড দেখতে পাচ্ছ সমবেগে কতটুকু সরণ হয়েছে সেটা হচ্ছে হান্ড্রেড এস টু আর যদি বলতো মন্দনে থাকা অবস্থায় কতটা সরণ হয়েছে সেটা হয়তো ফিফটি আর টোটাল টাইমে যদি বলতো তাহলে হয়তো হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ মিটার সো এভাবে করে তুমি বেগ সময় লেখচিত্র যদি রিপ্রেজেন্ট করে ফেলতে পারো সেক্ষেত্রে কিন্তু অঙ্কগুলো তুমি গ্রাফ দেখেই বলতে পারো তো তুমি যখন ইন ফিউচারে যখন গাড়ির মোশন নিয়ে কাজ করবা সে তুমি একটা রেসে আছো তোমার গাড়ির মোশন টোশন কেমন কি ছিল কখন কি অবস্থা মনে করো একটা কম্পিটিশন হয়েছে সো অনেকগুলো গাড়ি গেছে কার বেগ কখন বাড়ছে কখন কমছে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে যখন তুমি আলোচনা করবা তখন কিন্তু তোমাকে শুধুমাত্র বেগ সময় গ্রাফ দেখাইলেই তুমি বুঝবা যে গাড়িটা কখন কি করছে যখন দেখবা যে এই রেখাটা আঁকা বাঁকা হচ্ছে তখনই বুঝবা যে বেগ পরিবর্তন হচ্ছে হয়তোবা ড্রাইভার ভ্যালোসিটি বাড়ানোর চেষ্টা করছে অথবা কমানোর চেষ্টা করছে কিছু একটা হচ্ছে আর যখন স্ট্রেট লাইনে গেছে মানে সে তখন সে ওই ভ্যালোসিটিকে ধরে রাখছে যখন নেমে আসছে তখন তুমি বুঝবা সে হয়তোবা গাড়িটাকে থামানোর চেষ্টা করছে সেইভাবে করে তুমি বইয়ে কিছু অঙ্ক করে ফেলতে পারবা এবং কনসেপ্টটা এইভাবে করে ফেল